Every day, people buy puppies from pet stores, but do they ever stop to think about where they came from? Estás escuchando Música, Ideas y Actitud Un programa independiente de Agente Provocador Hola amigos, se les da la bienvenida a todos. Estamos una semana más colaborando desde este programa independiente con la difusión de música e ideas. Todo esto con la actitud más coherente que podemos llegar a realizar. Hace unas semanas atrás, con toda la ilusión del mundo, creamos entre el compañero Iván de Cebollas Records un grupo en Facebook donde sorteábamos o vendíamos directamente algunos lotes de material para solidarizarnos con la familia Badala de Argentina, la familia de nuestro colaborador Selector Desorden, quienes fueron víctimas de las mafias estafadoras. A esta campaña se adherieron otros compañeros que, que llevan muchos años en esto del punk, punkis de los viejos, de los que aún hoy, luego de tantas décadas, aún continuamos creyendo que del punk podemos rescatar algunos valores como el apoyo mutuo, la amistad o la cooperación entre otras cosas. Hasta el momento venimos participando los sellos Sorol Records, Mestizaje Records, Di Contraattack y algunas individualidades, todos con mucho material como discos en vinilo y en diferentes formatos, libros, dibujos, casetes, fanzines, etcétera, etcétera. Y en todos los casos ofertándolos a precios muy por debajo de la media, prácticamente regalándolos. Y en algunos casos hasta se cubren los gastos de envío. Ponértelo más fácil sería llevarte gratis todo el material hasta la puerta de tu casa. Sin embargo, y a pesar de la gran ilusión depositada en demostrar que desde el punk podemos llevar a cabo algo más que consumir música, muy grande ha sido mi decepción, ya que... A día de hoy nadie ha escrito para preguntar algo al respecto, ni mucho menos para comprar alguna rifa o alguno de los lotes que tenemos en venta directa. Fuimos muy pocos quienes dimos un paso adelante en crear lotes. Sinceramente yo esperaba un poco más de participación tanto en ofertantes como en compradores. Pero bueno, 
rescato que aún hoy exista gente que haya sido consecuente con su participación como también se aprecia mucho a quienes han elegido directamente donar dinero a la cuenta bancaria que se ha creado para recaudar para recaudar estos fondos solo me conformo que esta movida no haya sido un caso de vida o muerte porque aunque la realidad puede ser otra obvio no me termina de simpatizar la poca empatía humana que se terminó demostrando entre quienes llevamos dentro del punk desde hace ya cierto tiempo sobre todo cuando hay eh, dinero de por medio y digo esto como una reflexión no quiero juzgar a nadie que quede claro solo que veo cómo se llenan los festivales de bandas punks entre comillas a precios que duplican uno de estos lotes ofrecidos o el dinero empleado en vicios que terminan en los bolsillos de gente que ni reinvierte en el punk y que en casos como el de solidarizarte con uno de los nuestros no hay siquiera un mínimo interés de comprar un material que termina siendo una excusa para animarte más a cooperar pero lo dicho no juzgo a nadie el que pudo hacer algo fue y lo hizo y eso tiene mucho pero que mucho mérito y aunque yo no sea el beneficiado ni la víctima me gustaría reconocerlo en voz alta y a quienes aún creen en que el punk puede ser más que una música y quiera colaborar lo invito a que se ponga en contacto ya que esto finaliza en los últimos días de este mes de diciembre pero vamos a cambiar de tema Comenzábamos el programa de hoy escuchando a los belgas Netra con su tema Don't Shop, Adopt, o en castellano, No Compres, Adopta. Una letra antiespecista a cargo de una banda narcopunk que en el año 2020 editaban su último álbum titulado And Then There Nothing Left, el cual tiene unas 10, 11 canciones con mensaje muy interesante en sus letras. Si no te gusta el punk zombie, vacío y comercial, supongo que es una razón para la cual estés escuchando este programa. Y esta banda es un ejemplo de que el punk es un buen ejemplo de cómo hacer llegar a personas como nosotros un mensaje de conciencia lo más coherentemente posible según las aptitudes de cada banda, ¿no? Pero de ahora en más me gustaría solamente difundir nuevas bandas bandas frescas de las que aún no se han vendido al negocio lucrativo del rock y no es que esté buscando las fallas en las bandas pero es que cuanto más se dé una banda más decepciones me llevo así que aquí siempre habrá un espacio para las bandas emergentes de esta subcultura y de aquellas viejas bandas que son consecuentes con sus principios y que aún se mantienen en pie hasta el día de hoy claro está todo esto según mi criterio y el de quienes participamos en este programa de forma libre así que damos paso a una banda llamada Displeasure que esta semana lanzaron su último título Vortex of Shit o en castellano Vórtice de Mierda, el cual contiene 11 canciones que, en lo musical, si tienes tolerancia a sonidos no tan frecuentes, pueden llegar a sorprenderte. A mí de seguro que lo han hecho y con mucha satisfacción. A veces escuchando este disco pienso si los cras de haber sabido tocar no hubiesen sonado como, como lo hace esta banda. Pero no todo es música. Hablemos un poco de la actitud y aquí me gustaría leer textualmente cuál es la autocrítica de su mensaje y dicen lo siguiente. Displeasure es la subsidiaria digital de un sanitary napkin. Vortex of shit trata sobre el torbellino de tonterías alarmistas que asoman su cabeza cada vez más fea en el discurso político en Aotearoa. Para quienes no saben lo que significa Aotearoa, es el nombre maorí para Nueva Zelanda. En el año 2022, las cosas han llegado al punto en que granjeros descontentos que niegan la ciencia se unen a perversos transfóbicos obsesionados con los baños públicos. 
furiosos antivacunas y déspotas evangélicos de mega iglesias en un horrible torbellino de ideas de mierda manipuladas por supremacistas blancos y ultraderechistas. Trolls, con toda su indignación delirante en las redes sociales, impulsada por algoritmos cínicos para aumentar las ganancias de los multimillonarios hipercapitalistas y sus fantasías espaciales coloniales. Vortex of Shit destaca lo absurdo de esta trayectoria distópica y enfatiza la urgencia de la solidaridad para desmantelar el núcleo capitalista extractivo que impulsa toda la empresa. Bueno, más o menos podés hacerte una idea de por dónde van los tiros en este discazo antes que de que lo busques y consigas escuchar. La verdad es que todos los temas son buenos y musicalmente cada canción tiene un momento donde algo musicalmente sobresale de las demás canciones, pero es obvio que no voy a poner más de una canción de ellos. Así que me decido finalmente por el título Your God is a Bigot o en español Tu Dios es un fanático. Bien, retrocedemos un par de meses atrás cuando la banda Rites of Hada lanza su, su último álbum, esta vez en vivo, el cual contiene 11 canciones de punk rock sin mucho decoro, pero si vamos a su mensaje podemos ver que es mucha más rica la lírica y donde terminan apostando eh, todo o nada, siempre sin desmerecer a los músicos. Este álbum lo conocí en Bandcamp y ellos lo dejan ahí para una libre descarga y donde no le ponen un precio fijo como la mayoría de las bandas que suben allí sus discos sino que según sus palabras textuales eh, lo especifican de la siguiente manera paga lo que quieras una forma coherente de no comercializar el punk sobre todo si lo que te vas a llevar es nada un disco virtual que no podés tocar ni oler. Todas las ganancias de las compras se destinarán al Friend Farm Animal Sanctuary, o en español, Santuario Amigo de Animales de Granja. Yo te invito a que te traduzcas las letras de esta banda británica y para que veas que hay detrás 
de un sonido pan rock que a primeras puede que no te diga mucho y por esas mismas razones que voy a seleccionar un tema que se encuentra en este disco pero en su primera versión estudio en formato 7 pulgadas del año 2020 el tema se titula It's Time to Riot estos son los anarco paganos psicodélicos Ritz of Hada Avanzamos un mes más y entramos en el mes de octubre, mes donde la banda australiana llamada Hagol edita en este vinilo en formato 7 pulgadas que contiene 6 temas. 6 temas de pan rock con teclados y un pedal de distorsión en el bajo y una voz Riot Girl que les da su propia identidad. Como todas las bandas reseñadas hasta el momento, esta también es de tendencia narcopunk, pero su sonido no es el característico ya que ya que son claramente una banda de pop punk aunque en ocasiones pisan el acelerador dándoles un aire más hardcore punk que lo habitual el título de este disco no sé realmente qué significa porque se les, se les dio por escribirlo en coreano y aunque haya intentado traducirlo eh, no he podido pero Sí que sé diferenciar un kanji japonés de un chino y por ende el coreano. Así que si algo estoy seguro es que el título está en coreano. El tema que vamos a escuchar de este 7 pulgadas se titula Hate, o en español Odio. Y es con el que abren el disco. Y ahora nos venimos a la actualidad, y es porque hace dos o tres días se subió a la red un 7 pulgadas con cuatro canciones hechas en cinco minutos, 
de la banda narcopunk Fagocite, procedentes de la ciudad de Boston, ciudad escuela de muy buenas bandas de punk. Este cuarteto, compuesto por dos chicos y dos chicas, le ponen el título de Ratsing Demo a este trabajo que para mí suenan tremendo. Un sonido que me recuerda a muchas bandas norteamericanas de hardcore punk y, y quizás también a otras tantas del sonido UK T2 o UK82. A mí personalmente me sorprendieron placenteramente y espero saber más de ellos en breve y mejor aún encontrarme con alguien que traiga algún disco de ellos. De momento el disco se puede descargar en Bandcamp gratuitamente. El tema que vamos a difundir a continuación es el que le da título a este trabajo, Rat Sing. Y ahora lo que vamos a reseñar es una banda de chicas formada en Estados Unidos y que nos adelantan un único tema de lo que será su primer disco a editarse el año que viene. Editado por Alternative Tentacles, ese sello que tiene como responsable a Yelo Biafra y bueno, desde hace muchos años atrás. El tema de esta banda, eh, llamada The Darts, se titula Snake Oil y es una referencia a las noticias falsas, productos desagradables, mentiras, exageraciones, fotos de citas en línea, falsos amigos, eh, letra pequeña e indescifrable y locura general del consumismo que ha infectado la forma en que todos percibimos toda nuestra realidad. Estamos cansados de ser alimentados con una dieta constante de mierda. Estas son palabras textuales declaradas por miembros de la propia banda. Así que sin más, escuchemos este adelanto. Sit from the wishes 
Y nos quedamos en Estados Unidos para reseñar una última banda antes de que el selector nadie dé por comenzado el segundo y último bloque de Agente Provocador. La banda Narcopunk se llama Art y esta semana editaron su EP llamado One 1, el cual contiene cinco temas. Un disco demasiado angular y artístico para hacer hardcore punk, demasiado rápido, crudo, ruidoso y expedito para hacer art punk. Solo encontramos gemas absolutas en el catálogo Total Peace de Phoenix, pero esta maldita barbarie nos está volando los sesos. Así es como describe anónimamente quien comparte este trabajo en la red para todos nosotros. El tema que vamos a escuchar es el track número 3 y se titula Lobotomy, Lobotomía. Marty McFly yeah. Tengo esto Para usted ¿Qué es? Dígame Una carta guardada desde hace dos años Pues sí que llega tiempo De 2020 debiendo ser entregada hoy Qué raro todo, ¿no? No es por nada, oiga Pero me gustaría a mí saber Tengo curiosidad, chico De saber qué dice Si no le importa, claro Soy un poco cotilla, ¿sabe? <ríe> y ahora fírmeme aquí Haga usted el favor ¿Que firme? Ajá ¡Es mi amigo Doc! Marty, cuando leas. Esto ya llevaré dos años en España, 2020, y sigue la tradición del toreo. La gente se deja torear por todos los políticos, ya sea un rey de taifas o bien el del gobierno central. Si en 2022 abres esta carta y España sigue siendo el único país en llevar mascarilla en el transporte. ¡Se han vuelto gilipollas! A ver, ¿qué ocurre? No entiendo nada, un amigo en España. ¡Si es que lo predije! ¡En el futuro nos volveríamos! ¡Gilipollas o algo parecido! ¡Y ya sé quién es! Eh, muchacho, ¿dónde se han vuelto gilipollas? Porque yo no lo soy. No, aquí no, en el sur de Europa. ¿Es cierto que torean personas? ¿Y es cierto que percintaron los columpios de los niños mientras los estancos siguieron siendo esenciales? Porque como sea cierto... Estás escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Somos la brigada criminal. Oh! 
aquí, tras mi ausencia de la semana pasada, de regreso Selector Nadie. Encantado de volver a estar por aquí. Y nada, comentaros que para mi sección de hoy había previsto hacer un especial, entre comillas, sobre un grupo punk con mensaje anarquista de la RDA, de la antigua República Democrática Alemana, con nombre francés, eh, que se llamaba La Tentat, pero por diversas circunstancias de mi mierda de vida no he podido traducir completamente la entrevista, así que mi decisión ha sido posponerlo para la próxima semana. Y como medio introductorio, eh, hablar hoy de un grupo, pero de la República Federal Alemana, del otro lado del muro, de los primeros 80, un grupo quizá infravalorado que tenía una, unas canciones buenísimas que se llaman Inferno. Y hemos escuchado eh, la canción Brigada Criminal de Rip, del director Jim Rock, porque el fanzine del que he extraído esta entrevista, que esta semana tampoco va a ser una traducción como el día de Toreros After Olé, es un fanzine llamado Brigada Criminal de marzo de 1985, que costaba 50 pesetas en su día y que no estaba nada mal. Y que aparte de esta entrevista con, con los Inferno, eh, tenía como contenido una, una especie de de explicación, de descripción, eh, de charla de los torturas sistemática y de los VAP eh, sobre la escena, entre comillas, de aquella época y la reacción de la gente a su presencia y sus conciertos, bastante interesante, al que puede que en algún futuro volvamos hacia él en este podcast. Eh, después la entrevista con Inferno también tiene, de tres hojas, también tiene una especie de reseña de cintas de la época que incluye a Violet Nont, a Ratus, por ejemplo, a White Mal Dubians. Luego tiene un artículo llamando al desorden en la sedición que se llama Maneras de divertirse en un centro de enseñanza, que tampoco está nada mal. Continúa por un artículo a favor del derecho a la ocupación y al espacio vital. Y también habla de la primera ocupación de Barcelona que se dio en otro artículo a continuación que se dio en, en Vila de Gracia por el colectivo Squat para continuar con una entrevista con la banda la mítica banda Move 47 que tampoco está mal y termina con un dibujo así blanco y negro a boli que es, parece interesante me imagino que por los contenidos el nombre del fanzine fuese de origen guipuzcoano yo un poco más os puedo contar porque no tengo más que este número que la verdad que me ha gustado bastante. Si alguien tiene alguno más, ya sabe que se puede poner en contacto con nosotros para hacérnoslo llegar sin ningún tipo de problema y se lo agradeceremos un montón. Yo este número lo conseguí vía el grupo de Telegram de Cultura del Subsuelo y si alguien lo escucha desde allí y tiene alguno más y lo comparte, sería muy de agradecer. Y nada, esto así a modo de introducción es lo que os cuento hoy. Para seguir, antes de pasar a leer dicha entrevista, os comento que, bueno, que, que tiene tres traducciones de tres canciones de Inferno y antes de escuchar la primera, que es Escape from Society, eh, pues os voy a leer la traducción de la letra y ya empezaremos de lleno con el tema. Y la traducción que incluye la entrevista en el fanzine dice así Tomas una mierda, resiste y lucha, grita contra este estado del bienestar, lucha contra estas estúpidas mentiras, escapa de la sociedad, no más sociedad, que se joda la sociedad. Los soldados que murieron por ellos, murieron por algunos hijos de puta, ahora se han olvidado de ellos, por lo que debemos decir, basta ya. Pues eso, vamos con Escape from Society, de Inferno, y empezaremos a leer... Hey! 
y la introducción de la entrevista comienza así. Inferno son para mí el mejor grupo alemán de todos los que he oído. Algunos otros no le andan lejos, ya que es muy difícil hacer grandes diferencias cuando hay cantidad de estupendos grupos, y entre paréntesis dice Blutat, Rasia, etc. Pero es uno de esos grupos que te hace preguntarte qué tienen, por ejemplo, GBH, para ser tan famosos, cuando hay un grupo como ellos, con mucha más fuerza, más rapidez y más honestidad, y que seguro que se enrollan mejor con la gente. Lo que pasa, seguramente, es que no tienen unos peinados tan atractivos, y sus letras son mucho más serias. Tienen un LP, un gacasete, y están en cantidad de recopilaciones, tanto en cinta como en disco. Su música es hardcore, muy rápido, con cierta melodía, cantidad de coros y mucha fuerza. En directo estoy seguro de que son una pasada. Entre en paréntesis dice, esta entrevista se la ha hecho un amigo por carta y pone después escrita a Boli. Contesta Archie, guitarra. Y la entrevista comienza así, Brigada Criminal pregunta ¿Qué tal estaba la escena alemana cuando empezasteis? Inferno responden Se parecía del todo a la aburrida escena británica Gente feliz imitando peinados pero sin cerebro en los cocos de los punks Y la segunda pregunta dice así ¿Qué hay de vuestras relaciones con otros grupos alemanes? Inferno contestan Tenemos buenas relaciones con el cantante de Pornopatro de Berlín Y otro grupo de Augsburg, Nuclear la tercera pregunta continúa. ¿Qué hay sobre vuestras relaciones con Muleimer Records? Inferno e Inferno responden. Al principio eran buenas, pero ahora tomamos nuestras distancias con ellos. Es tan comercial como los demás jodidos ellos, alemanes. Y Brigada Criminal preguntan. ¿Y sobre fanzines en la República Federal Alemana? Inferno contestan. Conozco un mogollón de fanzines alemanes, pero la mayoría de ellos van... Al viejo estilo, como en el 77. Escriben sobre beber, punks, bofias, etc. Y hacen un montón de chorradas. La siguiente pregunta dice así. ¿Cómo os lleváis los punks y los squatters allí? Y el inferno contestan. No puedes decir eso. La mayoría de los squatters son punks. Pero principalmente en el norte de la RFA y en Berlín. En Baviera, entre paréntesis, de donde somos, es difícil. Demasiada bofia. Y la pregunta continúa, ¿qué podéis decirnos sobre de los skins alemanes? Inferno contestan, la mayoría de los skins son nazis, y entre paréntesis, Steinkopf, cabezas de piedra, igual a cabezas de piedra. Jodamos a estos perros, los skins izquierdistas son majos, pelean junto a los punks contra los fascistas. Y esta es la primera hoja de la entrevista, vamos a escuchar la siguiente canción que traducen, que se titula... Life at War, la vida en la guerra, y la letra dice así. Los cuerpos están dispersos por las escaleras, dirigiéndose a un refugio antiaéreo, después de lo que los aviones atacaran esta ciudad, causando el pánico entre 5.000 personas, muchos de ellos mujeres y niños, intentando pelotonarse en el refugio. La vida en la guerra es un horror. Dentro canción.
Y después de escuchar este temazo en directo, que fue incluido en su cinta demo, eh, o que hizo el papel de demo, continuamos con la lectura, que dice así la siguiente pregunta. ¿Qué tal son los punks alemanes? ¿Cómo os lleváis con ellos? E Inferno contestan. Nuestras relaciones no son tan buenas. La mayoría solo piensan en privar cerveza y están políticamente desinteresados. Pero algunos tíos son gente muy buena. Con esa minoría tenemos, con esta minoría tenemos muy buenas relaciones. La siguiente pregunta dice así. Por aquí tenemos, por aquí hemos oído que los Upright Citizen son una banda de estrellas del punk. ¿Es cierto esto? ¿Qué os parece? E Inferno contestan. He oído que los Upright Citizen son unos niñitos de escuela sin experiencia de la vida. Quieren llevarse 800 marcos de ganancia y entre paréntesis un marco igual a 50 pesetas por cada actuación. Eso es mogollón de pasta para un grupo tan malo. No me gustan. La siguiente pregunta dice, ¿qué significa punk para vosotros? Respuesta, punk es una forma especial de vivir, de hacer tu propia vida, de no mostrar ninguna sumisión a otra gente. El sentir es lo primero en el ser de un punk. Siguiente pregunta, ¿sois anarquistas? ¿Qué significa la anarquía para vosotros? Con K he escrito en la pregunta. Respuesta, sí. Lo soy, pero en mi propio sentido. Hago una anarquía para mí mismo, mis amigos, etc. Hacer una anarquía en la sociedad es algo impracticable. Significa lo mismo que punk. Siguiente pregunta. ¿Sois pacifistas? Respuesta. Soy un pacifista. Nunca tomaré un arma por ningún país. Pero tengo un arma para mí mismo. Para luchar contra los nazis. Nuestro bajista está en el ejército. Pero él también es pacifista. Si tuviese que luchar en la guerra, se escaparía antes. La pregunta siguiente dice, lo, dice así, hablarnos de los movimientos pacifistas en la República Federal Alemana. Respuesta de inferno, significan querer demostrar la organización en favor de la paz, escribir manifiestos, etc. Y a continuación Brigada Criminal pregunta, ¿y los verdes? Respuesta, tienen buenas ideas, están muy interesados acerca de la naturaleza, pero son un partido y además muy ingenuo. Siguiente pregunta, ¿y los fachas en Alemania? Respuesta de Inferno. Hay un partido reconocido, el NPD, pero no son tan peligrosos como unos pocos partidos clandestinos que causan temor y escriben panfletos fascistas. Siguiente pregunta. ¿De qué tipo son las relaciones entre las dos Alemanias? Y responden. Los del oeste tienen miedo de los del este. Cobardes. Hasta aquí la segunda página de esta entrevista. Vamos a leer, la vamos a escuchar. La tercera canción de Los Inferno que se llama Administration, Administración, y su traducción de la letra es así: No me gusta su política, todo lo que hacen es una pura mierda, hacen cosas absurdas y les decís que, su, que si su sistema es un estropicio de locura, Karsten, Strauss y H. Smith tíralos toda la mierda. Luchar por la libertad, no por la guerra. Mata a todos los cerdos locos. No necesitamos su política. No confiamos en sus jodidas mentiras. La jodida pasma golpea a los subversivos. Los hombres del Estado son los primitivos. Sois libres, es lo que ya han dicho, pero sois prisioneros de su Estado. Y vamos a escuchar esta canción, que para mí es una de las mejores del punk alemán, así que adelante con ello. Y después de este temazo vamos a, con la última página de esta entrevista, que dice así, que hay de las bases militares norteamericanas en la República Federal Alemana, respuesta, trajeron sus jodidos misiles a Alemania, pero esos estúpidos miserables han de tener cuidado, las piedras serán para algo. Pregunta Brigada Criminal, ¿qué os parecen Karsten, Kohl, puntos suspensivos? 
y entre paréntesis matiza presidente y primer ministro de la República Federal Alemana. Y la respuesta es fascistas disfrazados. La siguiente pregunta dice, ¿se siente racismo hacia los emigrantes? E inferno dicen, mucha gente en Alemania desea un segundo nuevo holocausto, pero nosotros luchamos con los trabajadores extranjeros unidos contra los nazis. La, la siguiente pregunta de brigada, del Brigada Criminal dice, ¿qué hay sobre la religión en la RFA? ¿Tiene importancia en la vida social, leyes, sistema, etcétera? Y responden, todos los partidos principales están relacionados con ideologías religiosas. El 80% de los ciudadanos alemanes son practicantes. Todo lo que quieres está en relación con la religión. Mierda. Pregunta en Brigada Criminal. ¿Cuáles son vuestras influencias? Y dicen los infernos que sus, nuestras influencias las constituye enteramente el vivir. Siguiente pregunta. ¿Quién escribe las canciones? Y responden que eso lo hacemos todos juntos. Y, la, y enlazan con la siguiente pregunta que dice, ¿y la música? Y la respuesta es, principalmente yo, Archie, guitarra, entre paréntesis, y nuestro bajista, Zongo. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál sería para vosotros un mundo ideal para vivir? Y responde el inferno, un mundo en el cual todo el mundo se preocupa por todo el mundo. Lo, tomo, lo tome en consideración, la vida para vivirla, no la vida para trabajar. La siguiente pregunta dice, acerca de los sellos punk alemanes, ¿Tratan de veras de ayudar a los grupos o transmitir un mensaje? Y responden, inferno. Todos son unos jodidos sellos que van a por las peleas, no en favor, a por las pelas, perdón, no en favor de los grupos. Y la última pregunta dice así, algo para acabar, y inferno dice, no se me ocurre nada más, pero creo que la entrevista es bastante completa. Y bueno, hay una especie de collage contra el nazismo. Se me ha olvidado decir antes que es un fanzine también a máquina de escribir, que blanco y negro con fotos pegadas en, la, en las entrevistas y artículos, que está bastante bien. Y, y también termina por poner la dirección que es Dolph Hermann Stader, Jung Salzmarstrand 53, 8900 Augsburgo, West Germany. Y eso es todo por hoy. Ya sabéis, esto viene de como una semana más, eh, viene de de traducciones sediciosas, aquí podéis seguir en Instagram, en arroba traducciones sediciosas, todo juntos, todo junto, y podéis también contactarme en la siguiente dirección de, de email, traducciones sediciosas, arroba gmail.com. La semana siguiente volveremos con la tentat y un poco de historia de punk en la RDA. Para enlazar con esto, os agradezco otra semana más que hayáis escuchado esto, y vamos a terminar con la canción que abrí el primer LP de Inferno, que se llama Wozka, que también es un temazo, y bueno, matizar que si se queréis seguir la historia de este grupo a partir de este disco, la verdad que se derivaron un poco hacia el metal y otro tipo de sonidos, pero continuaron con su música. Y nada, hasta aquí mi sección de hoy. Muchas gracias por escuchar y os deseo una buena semana.
El programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.